Simama kwa miguu yako. Hata kama Mungu atashuka na hali hapa ili kutenganishwa kabisa ule mkataba uishe lazima ukalie mbele za Mungu kwa siku mbili maombi. Wengine wataongozwa maombi ya siku mbili bila kula chakula. Inategemea uzito wa ufalme wa mizimu iliyo tawala kwenu. Wengine Mungu atawaongoza masaa 12 kumina 12. Mbili, kumina mbili. Kwa hiyo ukisikia moyoni mwako ninaomba utii itakusaidia. Lakini ukipuuza my friend mimi nimemaliza. Nasikia Mungu ananiambia nimeshuka. Ananiambia nimeshuka mwanangu. Siku zote anapaga mpaka nimkaribisha ananiambia nimeshuka. Kwa sababu watoto wangu wamelisikia neno langu. Na kila atakaye ti nitahusika juu yake. Kuna watu ambao kukamatwa kao na mizimu kupitia dhambi za babu zao, baba zao, miungu hiyo walikamatwa usiku usiku wa manane wakapelekwa kuzimu walipelekwa kuzimu nyota zao nafsi zao ziko kuzimu Mungu ananiambia waite waite ita nafsi zao yes yes kila aliyekamatwa iwe ulipokuwa umezaliwa ama ulipokuwa mkubwa ama ulipokuwa unafanya biashara ama ulipoolewa mahali popote ulipokamatwa kwa ulimwengu wa roho na kuzimu ikakukamata nafsi yako nasema kwa jina la Yesu maana kama wamekamata nafsi yako walikamata nyota yako walikamata mafanikio yako wamekuachia maskini wamekuachia aibu wamekuachia fedheha wamekuachia kwa jina la Yesu Kristo Baba asante kila aliyekamatwa na kuzimu Enyi miungu Enyi mizimu Mizimu ya ukoo Mizimu ya ukoo Mizimu ya kikabila Mizimu ya kifamilia Mizimu ya kichawi Mizimu Mizimu ya kuharibu wanadamu Nasema na mizimu Nasema na mizimu Nasema na mizimu yeyote aliyekamatwa na mizimu Shetani nimepewa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo Mizimu yeyote iliyokamata ndoa iliyokamata ndoa kamata huyo anaumiza watu wengine kamata huyo anaumiza watu wengine Na mara basha kama raba kila mahali uweze wa Bwana umeshuka Mungu anathibitisha neno lake kila mahali mizimu mizimu ya ukoo mizimu ya kabila mizimu nasema mizimu mizimu iliyokuletea aibu inayokuzuilia njia zako inayokuzuilia kuoa inayokuzuilia kuolewa mizimu iliyoharibu afya yako mizimu iliyoleta magonjwa now i command you evil spirit in the mighty name come out mizimu ya uzao iliyokamata kizazi mizimu ya uzao iliyokamata kizazi wengine wamekamata vizazi vya wamama watoto wao wameharibiwa vichwa vyao watoto wao wameharibiwa vichwa vyao wamesoma lakini wameharibiwa vichwa vyao wewe mizimu nasema na mizimu sikia sauti ya Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakuwa amuru mizimu achilia nafsi ya watu hawa wengine wamekamatwa kwa matambiko naona wengine wanatolewa wako kwenye madaraja wako kwenye madaraja wako kwenye madaraja sehemu za giza nasema mizimu come out wengine afya zimeshindikana kwa sababu ya mizimu wamekamata afya yako umekuwa huna afya wengine wanasema umeathirika una HIV bwana anaambia ni mizimu inanyonya damu inanyonya damu kwa mamlaka ya jina la Come out. Wengine wamekamatwa 
wachumi wao wamekamatwa wachumi wao yes achilia uchumi wa watu wao uliwafanya watu wa fukara kama vile wa Israeli walifanywa fukara walifanywa fukara kwa jina la wameambia unakuwa fukara nyikani wameambia uchumi wao nyikani huwa mtu fukara ambaye hakuna kitu nyikani narejesha uchumi wako narejesha nafsi yako narejesha huduma yako narejesha 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 come out come out shetani na mawakala wako huwa wamewachukua kwa njia waganga Wamechukua watu wa Mungu kwa njia wa ganga ama wamewachukua usiku wa manane ama wamewachukua kwa njia ya chakula ama wamewachukua kwa njia ya zawadi chochote walichotumia nasema achilia nafsi za watu hawa wewe mzimu achilia watu hawa wewe mzimu achilia watu hawa kwa mamlaka ya jina zake kuna watu waliibiwa baraka zake kama Esau Esau wa kwenye Biblia aliibiwa baraka zake na Yakobo mzaliwa wa kwanza na akaona si kitu kuna watu wameibiwa baraka zao na watoto wao alafu wanaona kama maisha yanaendelea nasema maisha hayaendelei umeibiwa baraka zako namwambia shetani rudisha nasema rudisha 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 nyota zao Rudisha vibali vyao. Rudisha we mizimu. Mizimu achilia. Mizimu achilia watu njia zao, achilia ndoa zao, achilia elimu zao, achilia vio vyao, achilia uchumi wao, achilia Tanzania, achilia vijiji vyao, achilia huduma zao, achilia huduma zao. Come out. Come out. Kuna watu wengine wamepigwa na mezimu. Wameparalyze. Wengine wamepigwa na roho ya kisasi. Wakawa wagonjwa. Ninaamuru mezimu. Ili ashika wanadamu. Wa Mungu aliye hai ukasababisha magonjwa ninaamuru hayo magonjwa kwenye miili yao waliolala vitandani walioko manyumbani waliochanganyikiwa waliofukuzwa na mezimu kwenye nyumba zao kwenye mashamba yao kwenye miradi yao kwenye nafasi za kazi zao wengine wakawekwa nasema kisasi cha mezimu achilia watu hawa achilia nafasi zao achilia kazi zao achilia ofisi zao achilia hai wao Come out. Come out. Get out. Na wakomboa watu hawa kwa jina la Yesu. Na komboa nchi zao. Na komboa huduma zao. Na komboa maombi yao uliyazuilia kama uliyazuia Danieli wa siku 21 wewe mfalme uliyazuilia maombi na maono ya watumishi hawa kwa njia ya mizimu ukawafunga na wafungua kutoka sasa wa jina la Yesu Kristo la Nasema na wafungua kutoka sasa mahali uliko wakamata ulipo wakamata na wafungua nafungua njia zao nafungua miili yao nafungua mishipa yao nafungua fahamu zao nafungua nyumba zao nafungua miji yao nafungua ofisi zao Kwa jina la Yesu Kristo alaye Kwa jina la Yesu Kristo alaye
mahali popote unapojua umepita mahali pagumu muda wote bwana ameshuka yuko hapa mwaambie omba usinyamaze omba mwana wa Mungu ndio maana Mungu amekusikizisha neno lake wewe omba mwambie nitoe mahali hapa Yesu nitoe hapa maana anasikia uwepo wake uko mahali hapa mwambie nitoe hapa sema usinyamaze mwana wa Mungu sema usinyamaze wengine walitakiwa wafe mapema lakini Mungu aliwasaidia na hiyo mizimu inatafuta kisasi nasema pangua hayo maneno hakuna mauti tena hakuna mauti tena kwenye mji wenu kwenye mifugo yenu kwenye uchumi wenu kwenye mwili wako mauti hakuna tena nasema hakuna tena hakuna tena come out Katawonevu Katawonevu na matisho yao Katawonevu Hawa takushika tena Hawa takutumikisha tena Hawa takudhalilisha tena Katawonevu Come out Come out Mzimu wa nyoka na muona nyoka na muona nyoka wakati mwingine amekaa kwenye vizazi vya wanawake na muona nyoka na mwingine kwenye wanaume ni kama mtu amefunga mkanda lakini muona nyoka ambaye amezuia uzao muda mrefu na muona nyoka bwana naamea kemea huyo nyoka ni lucifer mwenyewe amekuja kupambana na watoto wa Mungu wewe lucifer wewe lucifer kwa mamlaka ya jina la Yesu naachilia moto naachilia moto sema fire sema fire sema fire sema fire come out come out kuna mke ambaye ni mzuri sana anamtumikia Mungu yeye amempenda Yesu lakini mume wake ana mlango wa kuzimu. Maana yake mizimu inamsumbua. Kuna uhalali. Na kila wakati umekuwa na kilio juu ya mume wako akombolewe. Maana umekuwa kiteswa. Umekuwa kiteswa. Bwana anaambia usinyamaze fungua kinywa chake. Fungua kinywa chako. Kuna nguvu ya Mungu itakuja juu yako. Ambayo hiyo inakwenda kupambana na hiyo roho kwenye anga la mume wako. Inaenda kupambana na hiyo roho kwenye anga la mume wako. Inaenda kupambana na hiyo roho kwenye anga la mume wako. Kwa mamlaka ya jina la Come out. Come out. Come out. Come out. Amekuzarau mume wako sana lakini anatumikishwa na mizimu amekudharau unapambana na maisha unapambana na watoto yeye asiki wala aelewi bwana ananiambia panua kinywa chako akijaze kuna nguvu inaenda juu yako ambayo inaenda kupambana na hiyo ndoa ili alete ukombozi maana umemlilia muda mrefu yes umemlilia muda mrefu umemlilia muda mrefu umemlilia muda mrefu toka Come out Come out Kuna watu waliotengwa bila sababu wameumizwa bila sababu na wamekuwa mioyo yao imepata uchungu na hata wajui wafanye nini Bwana ananiambia ni mizimu ili shindana na wewe ninakwambia sasa kuna kitu kinabadilika. Kuna kitu kinabadilika. Kuna wengine wametengwa, wametengwa na jamii zao, wametengwa na wazazi wao, wametengwa kazini. Bwana anaambia anashughulika na hiyo mezimu. Anashughulika na hiyo roho. Anashughulika sasa hivi. In the mighty name. Kuna mtu ameenda kwa mganga 
akajiunganisha yule mganga na mizimu wakakufunga uzao unatamani kuzaa wameanza kukukejeli Mungu ananiambia ninapoongea sasa tumbo lako unaona kama kitu kinacheza kuna kitu kinacheza kama ndani ya tumbo kuna kitu kinaanza kucheza Mungu anaambia ishara ile gano linavunjika lilofunga tumbo lako kwa njia ya mizimu unafunguliwa hilo tumbo lako unafunguliwa hilo tumbo lako unafunguliwa hilo tumbo lako wengine walipewa vitu vya kufisha wengine walipewa sumu lakini za kiroho ndio maana wanataabika mwili wako hauna nguvu tena mwili wako hauna nguvu bwana anakufungua bwana anakufungua bwana anakufungua kuna watu ambao wanalia kwa ajili ya watoto wao maana wamekosa mwelekeo hawajui wafanye nini na wale watoto maisha yanaenda siku zinaenda hawana msimamo hawana msingi bwana ananiambia amesikia kilio chako amesikia kilio chako juu ya watoto wako mizimu hiyo iliyokamata anga bwana anaondoa hiyo mizimu bwana anapigana kwa jina la Yesu kwa ajili ya watoto wako Jesus Kila mateso unajua au hujui Bwana anashughulika leo kupambana na mizimu Unapoona ishara hii mbingu zimefunguka malaika wameachiliwa Unaweza kafila wako hapa tu kila mtu alioko hapa hata kama ni msumbiji malaika wameshuka hapo hata kama ni mtwara hata kama ni mbea hata kama ni tabora hata kama ni mwanza hata kama ni kenya hata kama ni amerika hata kama ni south africa hata kama ni australia hata kama mabara yote matano bwana anashusha malaika wake wanapigana na wewe uliosikia masomo haya Bwana anataka kujionyesha mwenye nguvu juu ya kanisa lake, juu ya watoto wake, uweza wake umeshuka juu yako. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana Jesus. Wewe unasikia mvuto wa kuomba? Kuna kitu naona kama kimefunguliwa kama bomba. Yaani uzito fulani kama usiki, unasikia kuomba unasikia wepesi omba kama unaweza kuomba omba maana ni muda Mungu akwekupa we omba unaweza kunena kwa lugha nena kwa lugha anenaye kwa lugha asemi na watu bali anasema na Mungu juu ya roho yake nena kama unaweza kuomba omba ndugu yangu haijalishi ni dakika moja dakika mbili na dakika tatu lakini hayo maombi yanaporuhusiwa na Mungu we omba we omba Jesus Kila ulicholishwa kila kilichotamkwa kwenye tumbo kila kilicholaaniwa Bwana anashughulika nacho unatakaswa tumbo unatakaswa tumbo unatakaswa mwili wako unatakaswa huduma yako unatakaswa jangwani unaondolewa umekaa jangwani muda mrefu umekaa kumsubiri Mungu muda mrefu Bwana anakuondoa Bwana anakurehemu Bwana anakufungua kwa jina la Amba kanisa la Kristo. Amba wana wa Mungu aliye Sante Bwana. Sante Bwana. Wewe ni Mungu tu na utabaki kwa Mungu. Wewe ndio aliyekufa msalabani kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu mmoja tu na ukimpata unasema unafanya sherehe 
Baba angalia roho za watoto wako. Angalia Bwana. Unapowakomboa Mungu wa tukufu, achilia neema yako juu yao, mafanikio yaliyochelewesha muda mrefu. Maisha yao yaliyozuiliwa muda mrefu. Ondoa mauti kwao, ondoa njaa, ondoa maskini, ondoa fukara nyikani. Ondoa baba, achilia chemchemi, achilia uzima, achilia kibali, achilia kuinuliwa kwao. Achilia heshima yao. Jesus. 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 Baba Sante. Baba Sante. Wone funguliwe endelea kumwambia Bwana Sante. Kama raba basha kama Kama rama raba bashika. Kama rama ndo sikata basa. Kama rama lori abashaka. Yes. Kama raba shaya nasika. Aba sante. Omba wala wa mungu omba. Omba nyenyekea. Tamka mjinsi mungu wala da kongoza mwaya wako. Omba. Mana hii ni new season. Hii ni new season kanya maisha yako. Hii ni new season kwa kanisa la kristo. Hii ni new season. Shola masaka. Shola rabashika. Shola rabatabasika. Sante mwana. Sante mungu. yanaondoka maana mizimu imeondoka mateso yanaondoka maana mizimu imehamishwa nafsi yako imerudishwa ya mafanikio nafsi yako ya heshima nafsi ya kibali na mambo haya yatashangaza sana watu wengi yatashangaza huduma yako yatashangaza mwili wako yatashangaza wengi wanaenda kupita kwa wepesi mahali ambapo wangekaa miaka mitatu minne wanaenda kufanikiwa kwa wepesi wao utakuwa unashangaa ndio utakuwa unashangaa baba asante baba ni asante baba asante Elizabeth Nguma Kuna kitu mungu anasema na mimi Na pia Esther Mushi kuja Pastor kuja Sasa unesikiliza kwa makini Kama 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 Unaweza kufumilia da kachache Kwa jini otukufuwa mungu Sini jambo zoe Sikiliza tu Kuna kitu mungu anafanya chakiroho ambacho kinaweka sign ambayo kila mtu kama amepitia hapo ndio maana nimemuita mtumishi wa Mungu hapa na nimemuita na mshirika ambao pia ni mtumishi wa Mungu Shemas sasa nisikilize Mungu ananiambia niseme juu ya watu hao njoo mimi si mnaona tunawaona hawa ni watumishi wa Mungu wanalea roho za watu huyu hapa na Mungu amemuita kabisa kabisa na ni muombaji sana na pia ndani yake ana huduma ya unabii sana sasa nisikilize nisikilize tu unapoomba unakabiliana na mbingu na Mungu akianza kujifunua kwako unaweza kaenda wiki moja ukiwa na flow vizuri hata ukisimama unajua naongea nini na Mungu anakutumia lakini napokwenda wiki ya pili ni kama ile anga limefunga eh eh ni 
kweli mchungu baba linafunga kabisa kama vile uja kama vile mtoto aliyeokoka anafundishwa a a o ni kweli baba lakini ulijua kwa sababu gani ndio maana ni mezimu maneno mezimu kwa sababu anasema ana halali kwenye anga amezaliwa na mtoto wa huku anga hili ni la kwetu vizazi vyao walitutumikia yeye ni nani ni neema ya Mungu hawajakuua ile mezimu kwa sababu ya kumpenda Yesu. Lakini umekutana na upinzani mkali, alafu wakapukutisha uchumi wako na Mungu. Hiyo ni moja. Jo. Mama huyu ninavyomuona, Mungu ananiambia ka, kama nilivyosema kwa watumishi ndio watumishi wengi wamefungwa baraka zao namna hiyo na mezimu. Kama ni mtumishi nao wamefungwa. Sasa naposema watumishi sio mpaka yule ambaye sasa ana kanisa. Kuna watumishi ambao Mungu amewaita. Kumbuka siku ya kwanza na ya pili kwa nagusia juu, ngombe anazaa ngombe, eh twiga anazaa twiga. Twiga ana tabia ya kuona mbali. Ndio maana roho ya manabii inapozaliwa makanisani ni kulinda makanisa. Maana wao wanapewa kama binokula, wanaona mbali. Sasa huduma zile zimeuawagwa. Nisikilize. Kwa hiyo nakuta huyu mama mtumishi wa Mungu, Mungu aliweka huduma ya walimu na uinjilisti na unabii. Lakini bimezuiliwa na mezimu. Alafu ishara yake pesa haoni kabisa. Haoni. Huyu ni mfanyabiashara hata kama ni mtakatifu na pia anamtumikia Mungu ni mfanyabiashara. Mungu ananiambia ungekuwa milionea. Lakini napoona pesa zako zimegeuzwa na mizimu ni kama makaratasi ambayo hayana faida. Hayana nini mami? Eh? Ni kweli. Kama hayana faida. Yaani kuliko pate pesa hiyo halali labda uhangaike hivi kama utapata njia fulani. Ungekuwa milionea wamekuzuia wanasema huyu ni mtoto wetu wewe na wakataa wanasema sawa kwenye roho yako hawakuwezi kukuua kwa sababu na Kristo lakini kwenye mwili wameshika paka kizazi chako wanakuzuilia wasema huyu atoke huyu ndio anataka kuwa shujaa kwenye kwenye familia hii anataka kutoka sasa naposema hivi Mungu anataka iwe ni watumishi iwe ni wafanyabiashara iwe watu walionyang'anywa fedha Mungu anataka kufanya sign sha anakufungua fedha zako Unanielewa kinasema watumishi wameonekana kama hawana Mungu na wakati wanakesha wanaomba na wanapewa ujumbe lakini hawasogei sikiliza wanapofunguliwa hawa sikiliza unapofunguliwa haijalishi ni wewe mchungaji uko hapa anga lako lifungwa watoto wako walifungwa uchumi wako walifungwa unatumika kwa shida ndipo ambavyo unabii unakwenda kurudi kwako huduma inaenda kurudi kwako fedha zinaenda kurudi kwako watoto wako hawatakugeuka katika jina la Yesu Kristo mwa mikono yako juu mwa mikono yako juu kama kama angalia kama siku yetu haiweti look there tazama wewe tazama uweti uweti tazama weka maiki kwa kila mmoja tumeshateka kila kitu pesa tunaweza sisi Angalia. Sasa sikiliza na huyu mtumishi. Angalia. Angalia. Wewe nani? Namfungua wewe nani? Eh? Namfungua wewe nani? Mimi nakuuliza wewe nani? Wewe leo jifunua wewe nani? Mimi ni msimu wa babu yangu. Wewe ni msimu wa babake. Eh. Angalia. Ni mtumishi wa Mungu. Mungu amemuita, amempenda. Sikiliza. Watumishi ambao wanajihesabia haki wamezuiliwa mafanikio yao kwa sababu ya mizimu unafunguliwa na wewe sasa anapofunguliwa huyu inafunguliwa huduma yako anapofunguliwa huyu unafunguliwa fedha yako anapofunguliwa huyu unafunguliwa unabii anapofunguliwa huyu unafunguliwa njia zako anapofunguliwa tazama sasa wewe tazama come out ndipo utajua Yesu amefufuka you hai Bwana aliniambia kwa siku tatu kanisa la Kristo limefanywa maskini kwa njia gani angalia hivi vitu Kuna watumishi wamejitia moyo muda mrefu wanaona kama wanaweza ndio wanadidimia wanaweza wanadidimia baba wafungue vipawa vyao 
Ondoa hiyo mezimu Nasema hiyo mezimu ya ondoke Na yule anani fuatilia Hata kama uko mahali gani Unafunguliwa Hajalisi ni askofu Hajalisi ni papi Hajalisi ni mchungaji Hajalisi ni bipao Hajalisi ni nabi Hajalisi ni Come out Hey Hapana Hapana Kwa nini Hapana Kwa nini Hame toka api kwa nanga letu Kwanza ni mtoto wetu huyu Sikiliza kitu nitokuwa nasema Hame zaliwa skatu Sijui kama wanaelewa ikanisa Sikiliza Tio mano umesivamu Wanasema kwanza ni mtoto wetu Sikiliza lakini mtumishu wa mungu na ni mungu wana anajua ni mali yake Angalia mezimu na vyafani Ni mtoto wetu Ni mtoto wetu Hame zaliwa kwetu Alafu anakuja anajifanya anataka kwa ribu Hatu kubali Memkamata kwa njia gani Tumemkamata Tumekamata anga laki Anga Tumekamata anga Anona Tumekamata anga Tumekamata anga Tumekamata anga Huyu Huyu tukimuachia hata tutesa sana Anga watu wengi nyuma ya kea tutaki Sasa leo na muachia Na anajo achiwa huo na we mchungaji, na we mtumishi, mwenjilisi, unaachiliwa Huduma yo nabi ili zuiliwa Huduma yo walimu ili zuiliwa Huduma yo kukusanya roza watu ili zuiliwa Wachina les! Come out! Kuna manabi wengi wanafunguliwa leo Na mitume, na mitume Waleo zuiliwa nyota zao Waleo zuiliwa na mizimu Wanafunguliwa Leo wanafunguliwa kwa nyanga lako Unafunguliwa wawe nabi Unafunguliwa wawe mtume Unafunguliwa Wajina les Yes Taza matu Taza mata wachungaji Taza ma watumishu wa mungu wale hai Mungu wajaita mwanadamu kwa asara Hakuna Leo mezimu Inaachilia na hakuna kisasi na hakuna kuwa mtu Walijipanga hata wauwe mtu Hili semi na iahirishwe Wame shingwa Wame kutana na mkono wa yesu Alia hai Alia fufuka Mauti ondoka Achilia uchumi wa watu wawa Achilia uchumi wawa Achilia fedha zao Kila alia kamatu wa cheza yako Ina achiliwa Mizimu achilia watu wawa Achilia watu wawa Sama mocha Sama bidi Sama tatu na mwisho Jesus Mbayesu makofi kambisa Walekuwa na ugonjwa kupoza Ama kuanguka au kupoteza fahamu Mungu wananiambia unimefunguliwa mana Iyo mezimu ilio shindana nyo halali na ondolewa Na ugonjwa na ondoka kandia Baba Asante Sao mateso walio kana watoto wako Kwa mda mrefu Wengine walisingiziwa mabaya Mio yao ikaumia hawa kujua wafanya nini Mungu wanafuta mana walikunenea ibu inafutwa Zina kuja nyakati za furaha na wepesi wa jaa Wea mbao likosa pesa mda mrefu 
Hapo kafika mahali wasema na mkosi gani? Mungu ameachilia kupitia watumishi hao ambao nimetolea mfano sio sumbi anatoa mfano ilikuwa Mungu anamdireki kati ya watumishi na watakatifu ambao wameibiwa fedha zao na zimekuwa kama hazina thamani kutoka sasa utaziona fedha kwa macho ya damu na nyama katika jina la Yesu Utaona uchumi wako ukibadilika katika jina la kwa familia Mungu anaondoa hiyo aibu ya mizimu katika jina la Mungu anaondoa ile aibu ya uzao katika jina la Baba ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako Nina wafunika na damu ya Yesu Kristo na ulinzi wako. Na wanapoenda manyumbani na mahali popote wanapokanda kupumzika. Ninaomba baba mbingu yako ifunguke usiku kucha kwa ajili yao. Sema nao waziwazi na kuyathibitisha uliyowafundisha. Maana we ni Mungu naye aliangalia neno lako pate kulitimiza. Na kushukuru kwa kuwa Bwana wataenda kusikia kwa njia nyepesi na watakuwa watifu maana wanalinua kanisa lako na libariki katika jina la Yesu ni watakia kila laheri unapoenda Mungu amani akubariki <tos>